Thank you, Jesus. Thank you, dear Lord. Heavenly Father, we thank you for granting us this precious day in thy house of God. We could experience your faithfulness once again. You are no man's debtor, O oh God. We thank you for your Holy Spirit in the midst of us. Helping us, Lord, to meet with you in some measure. Oh, how we wish that we could come into greater measures and dimensions of thyself in our worship. It's our prayer, O God, that you would continue to help us. Help us, Lord, to come into those measures of worship that you want your church to come into in these days. It's our prayer, Father, once again, that your Holy Spirit would lead us and guide us even in the coming days, Lord. Thank you once again for this day, Lord, the one who is faithful to Moses, the one who is faithful to David, has been faithful to us even today. We thank you for your faithfulness, Lord. Your great mercies we could experience. Thank you, Father. Thank you for helping us, Lord, to prepare our hearts. And, Lord, that we could now seek your face of God to hear your voice. We pray and commit to all of us gather in this place. Help us, O God, with that grace from above that we may exercise our spiritual senses, Lord, those very faculties you have given unto us. As you have spoken unto us even last week very clearly, help all of us, Lord, that we would truly exercise our spiritual senses and faculties. That we may hear, we may see, Lord help us, that we would come into those heights and depths. We will come into those realms of God. We would have the ability and capacity to receive things from thy Spirit, O oh God. O oh God, therefore, we pray for all of us that the words that we hear may not stop with our eardrums but it may go beyond. With hearing ears, we may hear you. And with seeing eyes, we would behold those eternal things. Lord, we pray also at this time for my brethren and myself. Lord, as we share thy word this morning, It's our prayer of God that you will pour out your spirit on us. Grant us words, grant us expressions and utterances. Grant us, Lord, every ability we need this morning 
to share those things you have laid upon our hearts of God. Lord, we know that it's not in the power and the capacity of man, but in the ability of God alone, the ability of thy Holy Spirit alone, O God, we can share these thoughts. You have laid upon our hearts these thoughts, O God. And how to convey, yes, O God, that's where we need you. Lord, we pray that your Holy Spirit would lay hold of us and guide us and lead us. Therefore, Lord, we yield ourselves to thy, uh, thy Holy Spirit and grant us every grace we need this morning, Lord, to share your precepts with all of us. Enlighten us, Lord. <coughs> Help us that your word will make inroads into our lives. That's our humble prayer and submission to you once again. We worship thee, we bless thee, and we thank thee again, Lord. Lead us by your skillful hand again, Lord. Worship thee and bless thee again. In Jesus' most precious and matchless name we pray. Amen. We thank the Lord for his faithfulness in that which the Lord is ministering to us in these days. In the Nakalile, they were Namod Guda Pesigra Vartigalile, our Kanbiki Munmet and Mikakanam Nandisaratubo. We heard from God's word, Deva Vasanathil in the Nam Keto, God's great desire to have a people, or Janate Peravendi Devan Mega Vanjitirikara, who will stand with the Lamb on Mount Zion. God is calling us to higher realms in Him. He is calling us to come up higher. We thank God for all that God is speaking to us over these, um, you know, from the time of the camp meeting. The Lord has been also emphasizing to us the greatest need in, in our midst. The great need of uh, spiritual senses being exercised. You know, not only to hear what God is saying from His Word, but our spiritual eyes to be open to perceive and understand what the Lord is conveying to us. Because Yes. Now, as I shared last week, you know, if we don't understand the first part, then we cannot understand the second part of the message. The Holy Spirit has been continually speaking to us about the greatest need of our spiritual faculties to be exercised in order to see, hear and perceive and move on in the Lord. You know, the Holy Spirit has been emphasizing this in our midst. And the lack of this spiritual understanding and understanding it by the Holy Spirit, the lack of our seeing is so evident in our lives and in our midst. Yes, we are able to see that. Now, I would like to share a few more things and move on this morning again on those lines. You know, we heard that a believer is one who has become 
possessed with an entirely new set of spiritual faculties. ஒரு விசுவாசியானவர் புதிதாக முற்றிலும் புதிதான ஆவிக்குரிய புலன்களை திறன்களை பெற்றிருக்கிறார் மாறி பெற்று மாறி இருக்கிறார் என்று நாம் கேட்டோம் அவர் ஒரு புதிய ஆவிக்குரிய உயிரினமாக இருக்கிறார் அவர் ஒரு வித்தியாசமான இனமாக இருக்கிறார் a spiritual being or aavikuriya aathmaavaga irukkirar a new creation or pudhiya srishtiyaaga irukkirar you know and this is important melum idhu dhaan miga mukkiyam our growth is in the spirit nammudaiya valarchi aaviyil dhaan irukkirathu our progression is in the realm of the spirit nammudaiya munnetram aavikuriya mandalathil irukkirathu our development is of the spiritual man nammudaiya aavikuriya manidhalil dhaan therchi kaanapadukirathu and it is this work of god in our spirit that is to uh, move, uh, come into the realm of the soul and into the body ipidiyaga nammudaiya aavikuriya mandalathile deva kriyayanadu kaanapattu namakku aathma mandalathilum sharirathilum varavendum but primarily it's a work in our spiritual man as we saw ஆனால் நாம் பார்த்தது போல பிரதானமாக இந்த கிரியை ஆவிக்குரிய மனிதனில் தான் ஆரம்பிக்கிறது இட்ஸ் அ வர்க் இன் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் மேன் நம்முடைய ஆவிக்குரிய மனிதனிலே இது நடக்கிற கிரியை யோ when we turn again to the book of hebrews மறுபடியும்ாக எபிரேயர் புத்தகம் and chapter 5 ஐந்து அதிகாரம் the apostle paul had to say to these hebrew believers இந்த எபிரேய விசுவாசிகளுக்கு அப்போஸ்தல் பால் அவர் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு and into many details for one of time பல விவரங்களுக்கு நான் செல்லவில்லை some of the things last week ஆனா கடந்த வாரம் நாம் சிலவற்றை கேட்டோம் you know these ones who had a very a very good foundation in their lives இவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையிலே அருமையான ஆரம்பத்தை கொண்டிருந்தார்கள் baptized spirit filled believers மறுபடியும் பிறந்த ஞானத்தானை பெற்று ஆவியால் நிறைந்தவர்கள் the spirit in their lives தங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய வரங்களை பெற்றிருந்தவர்கள் gifts of the holy spirit in their lives தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தாவின் வரங்களை பெற்றிருந்தவர்கள் the apostle paul saying இருந்தாலும் பவுலானவர் சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் you know he says of whom or concerning christ after the order of melchizedek we have many things to say in the kirtuvagi melchizedek patri vistaramai nam pesalam yes yeah we have many things to say இதை குறித்து பேச பல காரியங்கள் உண்டு நீங்கள் கேள்வியில் மந்தம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறபடியால் இதை விளங்க பண்ணுகிறது அரிதாக இருக்கும் ஆகவே இது ஒரு வேறுபாட்டை விளக்குகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இது பிரிக்கிற ஒரு காரியமாக அது வேறுபாட்டை உணர்த்துகிறது அவர் சொல்கிறார் நான் பகிர விரும்புகிறேன் ஆனால் பகிர முடியவில்லை அவர்கள் முடியாத நிலைமையில் காணப்பட்டார்கள் மேலும் who by reason of use have their senses exercised balamana agaramanade nanmai theemai endru payirchinal pagathuriya takkadaga muyarchi seiyum gnanendir engalai udeyavargalagiya purna vayadullavargalukke tharum who have their senses exercised yarellam thangaludeya andha tirangalai payanpaduthukirargalo avargalukke tharum those faculties have been trained by practice yarudeya aavikuriya tirangal payirchinal palakuvikapadugirado avargalukke thagum you know so we see here why they are not able to receive is not that they did not have the spiritual senses avargal aavikuriya pulangal illadirpadinal alla yen avargal pera mudiyamal irundargal endral exercise them adai avargal palakuvikavillai adhu dhan kaaranam they did not put it into use avargal adai ubhogathil kondu varavillai as it says those who those whose faculties have been trained by practice one translation says oru muliyakam solugirathu yarudeya pulangal payirchinal yarudeya pulangal payirchinal palakuvikapadugirado avargal endru solugirathu the translation as i read last week says who on account of constant use thodarchiyaga yarellam ubhogapaduthukirargalo avargal endru solugirathu their faculties trained avargaludeya pulangalai avargal seyalpaduthukirargal 
constant use avargal thoratchiyaga payanpaduthukkargal these believers did not put them into constant use indha viswasigal andha pulangalai avargal thoratchiyaga upayogapaduthavillai that when it is now shared with them you know they are not in a place to receive that word ஆகவே தான் அவர்களுக்கு இப்பொழுது சொல்லப்படுகிறது எந்த வார்த்தையை நீங்கள் கேட்க முடியாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று translation says whole whose senses are habitually in training யாருடைய புலன்கள் அது பழக்கமாக பயிற்சிக்கப்படுகிறதோ அவர்கள் என்று சொல்கிறது that is for those who through constant practice have their spiritual faculties carefully trained அவர்கள் மிக ஜாக்கிரதையாக தங்கள் ஆவிக்குரிய திறன்களை அவர்கள் பயிற்றுவிக்கிறார்கள் பழக்குவிக்கிறார்கள் வழக்கமாக இதை செய்கிறார்கள் என்று தேவனுடைய வார்த்தைகளை புரியாமல் அறியாமல் ஏனென்றால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய திறன்களை நாம் பழக்குவிக்கவில்லை என்று ஆங்கில பதத்தை கேட்டோம் என்கிற வார்த்தையை நாம் கேட்டோம் அது ஜிம்னாஸ்டிக் என்பது பயிற்சியை முடிக்கிறது அப்படியாக நாம் ஜாக்கிரதையாக பயிற்சி செய்து பழக்குவிக்கதலை குறிக்கிறது ஆகவே பல நேரங்களில் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையானது அணுதின நடைமுறையை சார்ந்திருக்கிறது ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன் நம்முடைய ஆவிக்குரிய மனிதன் நாம் தினமும் செய்கிற காரியத்தின் பழக்கத்தினால் வளர மாட்டான் இருக்கலாம் ஜபமாக இருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அது நமக்கு ஒரு பழக்கமாக இருக்கலாம் வாழ்க்கையிலே இருந்து கொண்டும் இருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்முடைய ஆவிக்குரிய திறன்களை பழக்குவிப்பதற்கு பயன்படாது God permitting that we will look into that a little later. Devagar sitamanal idai nam paarkalam. Not be this Sunday but another day. In the night kalam illa utta veru. No but there is a great necessity agave for us to exercise our spiritual senses. Nammude aavikuriya pulangalai palakku vekka vendiya migapiriya thevai namakku irukkirathu. Even as we are hearing God's word right now. Ippolude kuda nam deva vasanathai kedkiradana velai. There is a great need for us to exercise our spiritual faculties right here and now ippoludum inda edathile neengal kelkira vasanathai neengal kelpadharku aavikuriya pulangal selpadathapada vendum many a time what we hear only you know gets into our head into a head knowledge pala nerangalile naam kelkirade nammudaiya arivu saarnda kelval kelviyagave irukirathu you know and to a head knowledge adhu namakku putti kurumai than therigirathu it doesn't penetrate the realm of the spirit adhu aavikuriya mandalathai tulaithu oodugirathu that can only happen when we exercise the spiritual faculties nammude aavikuriya pulangalai nam selpadatha podu maatrame adhu nadakkum you know and this is what the lord really wants us to do indha oru kaaryathai than nam seiya vendum endra devan irpaar you know and that alone will bring us into that realm of capacity and ability to understand and move on in the lord indha oru karyam dhaan nam devanukkulaga nam oru valimai peruvatharkum shaktiyai peruvatharkum vallamai pettukondu valarvatharkum udavi seiyum where in we are you know we would be able to say i am able to understand i am able to obey the lord i am able to move on indha edathil dhaan nam solla mudiyum ennal puriya mudigirathu ennal keelpadiya mudigirathu ennal munnera mudigirathu endru solla mudiyum see so the object of exercising 
is very clear in the book of uh, Hebrews. Every puttagathile yen avi kuriya puranangalai nam fail padatha vendum engira oru nokam telivaga kodukapattirukirathu. It is to bring us into an ability and capacity. Namakku oru valimaiyai kondu varuvatharkum namakku oru sakthiyai kodupatharkumaga adu irukirathu. So remember that exercising itself is not the end. ஆகவே உடற்பயிற்சி முடிவல்ல என்பது உணர்வு seen even in the natural. நம்மளுடைய சுபாவ பிரகாரமாக பார்க்கிறோம் you know exercising is to an end but it's not an end in itself agave udarpetti seivathu adodu mudivadillai adu or edirkala nokkathirkkaru it brings us into a place of capacity and ability and stamina in our spiritual life agave namakku or aavikuriya thembu kedaikka vendum or valimai or sakthi kedaikka vendum enbadarkaga adu seiyapadugirathu so it's the the spiritual exercise is for an afterward agave inda aavikuriya payarchi anadhu pirkalathirkaga irukirathu yes now i would like to bring that to our attention today agave idai naan ungal gavanathukku you know there's an afterward edho oru pirkalam undu you know and that's very important idhu miga mukkiyamagum now turn with me to the book of hebrews every year keludhina chapter 12 12th adhigaram yes the book of hebrews and chapter 12 ebrayer keludina nerumbam 12th adhigaram i would like to read from verse 7 onwards or maybe 6 onwards aaram vasanathil irundhu vaasikiren for whom the lord loveth he chaseneth and and scourgeth every son that he whom he receiveth if ye endure chastening god dealeth with you as with sons for what son is he whom the father chasteneth not but if ye be without chaste chastisement whereof all are partakers then are ye bastards and not sons Furthermore we have had fathers of our flesh which corrected us and we gave them reverence shall we not much rather be in subjection under the father of spirits and live for they verily for a few days chastened us after their own pleasure but he for our profit that we might be partakers of his holiness now no chastening for the present seemeth to be joyous but grievous nevertheless afterward it bring it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby amen i would like to read verse 11 once 11 ram vachanam 11 ram vachanam asik now no chastening for the present seemeth to be joyous but grievous nevertheless afterward nevertheless afterward agilum pirkalathil the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby amen endha sitchayum endha sitchayum tarkalathil santoshamai kaanamal dukkamai kaanum aagilum pirkalathil adil palagina varukalukku adhe neediyagiya samadhana balanai tharum yes so this scripture makes it very clear agave vedam telivaga solugirathu spiritual exercise relates to an afterward ஆவிக்குரிய பயிற்சியானது பிற்காலத்திற்கு தொடர்புபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த சிற்றையை நாம் சந்தித்தாலும் கடந்து சூழ்நிலைகளை கடந்து செல்கிறோம் யாரெல்லாம் பழகி இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு காரியத்தை உண்டு பண்ணுகிறது 
ஆகவே தெளிவா இருக்கிறது நம்மை நாம பழக்குவிக்கும் பொழுது you know when we exercise our spiritual faculties nammude aavikuriya thiranangalai nam palakku vekkum bolude there is something that comes afterward in our lives adilirundhu pirkalathirkku ondru purapadugirad endru solugirar the values of the exercise and the urs us into an increased capacity and the payirchinudaiya and the balananadhu namakku oru valimaiyai tharugirathu there could be sometimes an immediate afterward no doubt sila velai sila velaigalile inda balananadhu udane kedaikalam but there is always an an afterward that is in a greater dimension anal eppozhudume oru periya alavile oru pirkalathinudaiya balan irukkirathu yes so we see here exercising our spiritual faculties will definitely yield a tremendous fruit in our lives agave nammude aavikuriya andha tirangalai nam palakapadithinal vedirkaalathile migapiriya oru balan namakku kedaikka pogirathu endru solugirar he will yield a great uh, fruit adu unto righteousness adu neediyagiya samadhanam balanai namakku arivadiyaga tharum endru solugirar this is yield the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby ஆகவே பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனை தரும் என்று வாசிக்கிறோம் ஆகவே ஆவிக்குரிய பயிற்சி என்று நாம் வரும் பொழுது we come into some immediate results in our lives nammudaiya vaalkaiyile udanadiyaga balanukkum varigiru we thank god for that adarkaga devanukku nandri kirukkom remember there's a great afterward anal oru migapiriya edirgal forward to in our lives ஆனால் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்காலத்தின் பலன் இருக்கிறது அதற்காக நாம் இப்பொழுது அங்கு வருவதற்கு நீண்ட காலம் பிடிக்கலாம் ஒரு ஓட்ட பந்தயம்பிக் பந்தயத்தை அவர் இலக்காக வைக்கிறார் உடனடியாக அவர் அங்கு செல்ல முடியாது அங்கு செல்ல நீண்ட தூரம் பிரயாணிக்கும் இறுதியாக அவர் அங்கு வரும் பொழுது வாழ்க்கையிலே அதற்குரியதான அனுதின பலனை அவர் அனுபவிக்கிறார் தேவையான வலிமையை அவர் இப்பொழுது பெறுகிறார் there is an immediate afterward he is able to experience உடனடியாக கிடைக்கிற பலனை அவரால் அனுதினமும் அனுபவிக்க முடிகிறது Yes so but he is not satisfied with that anal avar adodu kuda dirupti pettukolla mudiyadu nobody is with me ungalku purigiradha you understand what i'm saying ungalku purigiradha na solla there is an immediate afterward udanadiyaga balan namakku kaanapattalum kuda but how would you look at a man that he says oh i am i have little more stamina i stop here எனக்கு இது போதும் என்று ஒருவர் நிறுத்தினால் நீங்கள் எப்படி பார்ப்பீர்கள் உடனடியாக கிடைக்கிற பலன் அது ஒரு முற்றுப்புள்ளிக்காக அல்ல அவன் தொடர்ச்சியாக செல்ல வேண்டும் ஆகவே ஒரு ஒரு குறைவான குறைவான நேரத்திற்கு ஒரு மனிதன் இயற்கையாகவே செய்ய மாட்டான் ஒரு குறைவான நேரத்திற்கு ஆனால் அந்த இலக்கை மையமாக வைத்துதான் செயல்படுவோம் அது ஒரு குறைந்த காலத்திற்காக அல்ல இட் இஸ் நாட் ஃபார் அன் இமீடியட் ஆஃப்டர்வர்ட் மேலும் உடனடியாக கிடைக்கிற பலனுக்காகவும் அல்ல பட் வி கண்டினியூ இன் திஸ் எக்சர்சைஸ் ஆனால் நாம் தொடர்ந்து இந்த பயிற்சியை செய்து கொள்கிறோம் ஓ ஃபார் அ கிரேட்டர் பீசபிள் ஃப்ரூட் அது மிகப்பெரிய சமாதான பலனை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக and i would like to say that we are in this spiritual gymnasium until the last breath of our life ஆகவே நம்முடைய கடைசி மூச்சு வரை இந்த ஆவிக்குரிய உடற்பயிற்சி கூடத்திலே நாம் காணப்படுகிறோம் என்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் யோகானுடைய கடைசி காலத்தில் தொண்ணூத்தி ஆறு வயதில் கூட கூட பாருங்கள் You know we see in the book of Revelation how the Lord was opening his eyes to see again. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே அவருடைய கண்களை தேவன் எப்படி பார்க்கும்படி தரக்கிறார். I will yet show you. 
யோவானை நீ வா இன்னும் காண்பிக்கிறேன் ही did not say lord i have already seen 96 years now எனக்கு 91 ஆறு ஆகி விட்டது இனி நான் பார்க்க வேண்டிய தேவை இல்லை என்று அவர் சொல்லவே இல்லை willing to submit to the lord தேவனுக்கு அவர் ஒப்பு கொடுக்க மனமும் வந்து காணப்படும் so i want to encourage us even today ஆக வேண்டும் கூட நாங்கள் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் the whole matter in our spiritual life is a matter of increased capacity ஆகவே நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய அந்த பொருள் என்னவென்றால் நம்முடைய வலிமை பெருக வேண்டும் ஆகவே நமக்கு உடனடியாக கிடைக்கிற பலனிலே நாம் கண்களை வைக்கிறோம் ஆனால் நாம் தொடர்ச்சியாக நாம் முன்னேறுகிறோம் கடைசி நாள் வரையிலே நம்முடைய கடைசி மூச்சு வரையிலே இதை நாம் செய்கிறோம் because there is a big afterward in our lives yenendal nammude vaalkile maga penmayana oru pirkalam irukirathu god is very clear vedam idai telivaga solugirathu we exercise naam payirchi seigirom our spiritual faculties aavikuriya pulangalai all through our lives naam vaalkai muluvadum idai naam payirchi seigirom because that is the realm where the progress is really made and it touches the other realms of our lives yenendal நம்முடைய ஆவிக்குரிய அந்த முன்னேற்றம் அங்குதான் நடைபெறுகிறது நம்முடைய மற்ற மண்டலங்களையும் தொடப்படுகிறது நாம் மறுபடியும் பிறந்த பொழுது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆவிக்குரிய திறன்களை நாம் பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறதுனால் தான் நமக்கு விருப்பம் இல்லை வாஞ்சை இல்லை எந்த ஒரு ஆர்வமும் இல்லாமல் இருக்கிறோம் பல நேரங்களில் எனக்கு புரியவில்லை என்று சொல்கிறோம் செவ்வாய் புதன் இதனை மூன்றாம் அதிகாரம் பேசினார் <laughs> நானூறு வருடங்களாக தேவன் பேசவே இல்லை அதற்கு அப்புறமாக யோவான் வருகிறார் கூப்பிடுகிற சத்திரமாக அவர் இருந்தார் அவரை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மனுஷிகளால் நிறைந்திருந்தது அவரை தொற்று திரளான தனங்கள் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு உவமைகளாக பேசினார் அவர்களுக்குள்ளாக ஏதாவது இருதயத்தில் மாற்றம் இருக்கிறதா என்பதை பார்க்க அவருடைய கண்கள் மூடப்பட்ட காதுகள் செவிடா இருந்தது but now god wanted to see if there is a change of heart anal ippozhudhu devan avude hridayathil could be open avude kangal therakkapada kooduma and so we see enbadarkaga pesina in verse uh, 34 34th vasanam all these things spake jesus unto the multitude in parables uvamigal ivigal ellam yesu janangalukku 13 34 ivigal ellam yesu janangalode uvamigalaga pesinar and without a parable spake he not unto them uvamigale andri avagalode pesavillai he spoke unto them in parables ivigale ella mesu janangalode uvamigalai pesina jesus used the parables andavaraga yesu christu uvamigalai payanpaduthina to hide the truth satyathai maraipadarkaga yes he didn't use the parables to explain the truth uvamigalai solli satyathai vilakkavillai பயன்படுத்தி சத்தியத்தை மறைத்தார் 
அவர்களுக்கு ஊமிகளை அல்லாமல் அவரோட பேசவில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது yes. he did not say or speak to them without parables ஊமிகளே அன்றி அவங்களோட பேசவில்லை என்று சொல்கிறார் he did not speak அவர் பேசவே இல்லை nahika it was very deliberate இதை மிகவும் தெரிந்து கொண்டே செய்தார் and without parable he uh, speak he not unto them ஊமிகளே அன்றி அவங்களோட பேசவில்லை yes that must be very clear it is mega telivaga irukirathu you know and we read here and then he quotes the prophet isaiah's prophecy adarkapram yesaya therkadarathai kolugira that but verse 36 ipolude 36th vachanam and jesus sent the multitude away apolude yesu janangalai anupi vittu yes send them away avale send them away by merely telling the parables அப்படியே ஓமைகளை மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டார் ஜனங்களுக்கு ஓமைகளை மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு அனுப்பிவிட்டார் திரளான ஜனங்களை ஓமைகளை மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு அனுப்பிவிட்டார் Lord we don't understand what you said. அவர்கள் யாரும் சொல்லவில்லை ஆண்டவரே நீங்கள் சொல்வது எங்களுக்கு புரியவில்லை என்று சொல்லவில்லை. And I am afraid that multitude is also here. இங்கும் அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் இருக்கிறார்களா என்று நான் பயப்படுகிறேன். That is my fear. அதுதான் என்னுடைய பயம். சுன்லியா கேட்டாகி விட்டது சிலாக. எழுதியாகி விட்டது போயாகி விட்டது. மறந்து விட்டாகி விட்டது. You know there was nothing in them that sought further. இன்னும் அதிகமாக தேட வேண்டும் என்கிற ஒரு வாஞ்சி அவர்களுக்கு இல்லாமல் இருந்தது அனுப்பிவிட்டு எங்களுக்கு இந்த ஓமிகளை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றார்கள் உண்மையான அர்த்தத்தை எங்களோடு நாங்கள் உண்மையாகவே அறிய விரும்புகிறோம் உண்மையான இதுதான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய திறன்களை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதற்கு அவர்கள் தங்களுக்கு faithful to do that and the kootathil irundhu oruvan elindirundhu solli irundhalum aandavare engalukku puriyavillai enakku puriyavillai endru solli irundhal devan avangalukku vilakki irundhar saints of god now you know this is the kind of exercise we must have in our no we must do in our lives deva janangalai ipidipatta aavikuriya payarchiye dhaan naam seiya vendum we have to we have to exercise our spiritual faculties of hearing seeing and other aspects of our spiritual senses apadiyaga ipidi ipidi patta oru payarchiye da nammudaiya aavikuriya thiranangalai payanpaduthi kekka vendum paarka vendum melum pala andha pulangalaiyum naam payanpaduthu and remember brothers and sisters en deva janangalai unarungal our progression is in the realm of the spirit nammudaiya munnetram aavikuriya mandalathil irukkirathu it is the spiritual man that becomes stronger and stronger அந்த ஆவிக்குரிய மனிதனால் பலத்தின் மேல் பலம் அடைகிறார் அங்கிருந்து நம்முடைய ஆத்ம மண்டலத்தில் அப்படித்தான் இந்த ரட்சிப்பானது நம்முடைய ஆவி ஆத்ம சரீரமாக மாறுகிறது ஓ மே காட் ஹெல்ப் அஸ் தேவன் நமக்கு உதவி செய்யும் ஒரு பிற்காலம் இருக்கிறது 
அப்படியாக நாம் இப்பொழுது செய்கிற உடற்பயிற்சிக்கு ஒரு உடனடியாக பலன் இருக்கிறது இருந்தாலும் நாம் எதிர்காலத்திலே மிகப்பெரிய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அந்த ஜீவனை முழுமையாக பெற போகிற ஒரு பலன் நமக்கு இருக்கிறது you will be the f- most frustrated man upon this earth agave idai neengal asattai paninal neengal dhaan viraktiyile viraktiyaga kudiya oru janangalaga irupeergal we would have heard lot of truth in our lives nammudaiya vaalkaiyila pala sathyangalai kettirukkalam but we are not able to move in that direction aanal andha desaiyile nammal poga mudiyavillai we get discouraged naam sornu pogirom you know then we will leave this very path அதற்கப்புறம் இந்த பாதையை விட்டு விலகுகிறோம் மற்ற காரியங்களுக்கு நாம் செல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட சிலரை நான் பார்த்திருக்கேன் அவர்கள் மிகவும் சோர்ந்து தேவன் எதற்கு அழைத்தாரோ அதை இழந்து விட்டோம் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் Let not uh, such a thing happen with any one of us. நம்மில் யாருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் நிகழ வேண்டாம். No may God therefore help us to be serious with what God is speaking to us. ஆகவே தேவன் நமக்கு என்ன பேசுகிறாரோ அதை கவனமாய் தாக்குதல் செய்ய வேண்டும். We cannot go on the way we are. It's time to put a full stop and then move on in the direction of the Holy Spirit. ஆகவே நம்முடைய பழைய வாழ்க்கையை வாழ்கிற நேரம் இதுவல்ல அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டு தேவன் காண்பிக்கிற நேரத்தில் செல்வோம். Our people standing on mount zion along with the lamp of god nam ketum siyon malayile and aattukuttiyana oru odu kuda nikkira janangalai paarthom we heard many precious things from god's word deva vaarthil irundhu pala velaiyera petra kaarigal paarthom ippozhudhu vedathin and dhyanathin irandam pagudhikku varuvom we thank god the lord has overcome every stronghold of the enemy எதிரியுடைய எல்லா விதமான அரணான கோட்டையும் தேவன் முறியடித்து விட்டார் அதற்கு நன்றி செலுத்துவோம் அவர் அங்கு ஒரு ஜெயவாளியாக நிற்கிறார் அவர் அங்கு ஜெயம் கொண்டு நிற்கிறார் and he is inviting his church to overcome even as he overcame melum thanude sabaye naan jeyam kondathu pola jeyam kollungal endru alaikkiraar saints god is not teasing his saints agave deva janangalai devan keli seiyavillai endru naan solugiren Yes he is not teasing you and me by saying overcome even as i overcame ennai pola neengal jeyam kollungal endru devan solli vilayaattaga namai pesavillai amen amen god will give us the ability devan adarku theviyana valimai tharuvar it is said naan sonnadha pola it may mean nothing to some of us silarukku idu onnum illadathu pol theriyalam it may be a dead doctrine to some of us seated here inge amandirukkira anaigirukku idu oru setthakiriyaga irukkala it may be something which you say i don't understand it silar solalam enakku puriyadhu but if you don't understand what are you doing about it anal puriyavilla endra adai kurithu enna seigireergal are you doing about anything about it idai kurithu edhenum seigireergala all right it's okay it's a, I, if i don't understand that's okay ஆகவே புரியவில்லை என்றால் நல்லதுதான் you know that attitude அப்படிப்பட்ட மனப்பாங்கு is very dangerous for us நமக்கு ஒரு ஆபத்தை விளைவிக்கும் that that attitude will not take you anywhere அப்படிப்பட்ட மனப்பாங்கு உங்களை எங்கேயும் கொண்டு செல்லாது in the purpose of god தேவனுடைய நோக்கத்திலே but definitely it will take you away from the lord ஆனால் தேவனை விட்டு உங்களை எடுத்து செல்லும் somewhere which is far away from the purpose of god நீங்கள் தேவனுடைய நோக்கத்தை விட்டு தூரமாக இருக்கு. So it is very important brothers and sisters. ஆகவே இந்த தேவஜனங்களே மிக முக்கியம் இது. That we understand by the Holy Spirit. பரிசுத்தாவின் மூலமாக புரிய வேண்டியது அவசியம். You know so God is not teasing the saints of God. ஆகவே பரிசுத்தவான்களே தேவன் கேலி செய்யவில்லை. He is not telling us to do what that which we cannot do. நாம் செய்ய முடியாத காரியத்தை தேவன் செய்ய சொல்லி சொல்லவில்லை. He is not you know having any pleasure அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷத்தை அவர் கொள்ளவில்லை. In putting us into a place where you know We are not able to do anything that he tells us. அவர் சொல்கிற காரியத்தை நாம் செய்ய முடியாத நிலையில் வைத்து தேவன் சந்தோஷப்படவில்லை. He is a loving father. ஆனால் அவர் நம்மை அன்பு செலுத்துகிற பிதா. He chases chases them. நம்மை அவர் சித்திக்கிறார் எனில். Because he loves them. அவர் அன்பு நிமித்தமாக செய்கிறார். Because there are those who will exercise their faculties in those chastenings and will bear a peaceable fruit. ஏனென்றால் அந்த சிற்றிலும் கூட ஆவிக்குரிய அந்த சிற்றிலும் கூட ஆவிக்குரிய திறன்களை பயன்படுத்துகிற ஜனங்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் நீதியான சமாதான பலனை கொண்டு வருவார்கள் சியோன் மலையிலே அவர்கள் கடைசி வரையில் அவரோடு கூட நிற்கிற ஜனங்களாக இருப்பார்கள் 
Amen. So there is an afterword. Agave or perkala munde. So what are you doing with God's word today morning? Agave in the kala ipulde deva varthe kudde ne chegirgal. இது மிக முக்கியம் what are you doing with what god is speaking to you is very important தேவன் உங்களுக்கு என்ன பேசுகிறாரோ அதை கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் what is the mentality and attitude we have towards god word தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக என்ன மனப்பாங்கு so what shall i do about it எனக்கு புரியவில்லை என்றால் நான் என்ன செய்கிறேன் அதை குறித்து and you just leave it like that அப்படியாகவே நீங்கள் விட்டு விடுவீர்களா or will you exercise your faculties எல்லா விட்டு உங்கள் ஆவிக்குரிய புள்ளங்களை பயன்படுத்துவீர்களா you know we heard towards the end last week like this கடந்த வாரம் கடைசியில் இப்படி கேட்டோம் we heard that this company of saints will stand with the lamb on mount zion இந்த தேவனுடைய ஜனங்கள் அந்த சியோன் மலையிலே ஆட்டப்பட்டியார்கள் அவர்கள் குறிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்கள் we heard there is a selectiveness அங்கு ஒரு தேர்ந்தெடுப்பு இருக்கிறது எங்க தேர்ந்தெடுப்பு இருக்கிறது என்று நாம் கேட்டோம் only 144000 லட்சத்தி நாப்பத்தி நாலாயிரம் பேர் மாத்திரமே you know it is significant it denotes a company of specific people ஆகவே இது குறிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஜனத்தை தான் இது உணர்த்துகிறது it speaks about a selectiveness அங்க ஒரு தேர்ந்தெடுப்பை நாம் பார்க்கிறோம் yes but we also heard மேலும் நாம் கேட்டோம் the selectiveness is not depending on merit of anybody அந்த முன்குறித்தலானது யாருடைய கிரியையும் பொறுத்து அல்ல yes This selectiveness is not depending upon full ordination. இந்த முன்குறிப்பானது இந்த தேர்ந்தெடுப்பானது முன்குறிப்பை பொறுத்ததல்ல. You know we need to come out of those mindsets in us. இப்படிப்பட்ட மனப்பாங்கில இருந்து நாம் வெளிவர வேண்டும். For us there is no full ordination like that. அப்படிப்பட்ட ஒரு முன்குறிப்பு நமக்கு இல்லை. Yes God has for ordained the people Devan oru kooda janathai mun kurithirukkar in the full stature of Christ Christianude muluvana niraivana valarchikku varugiravargal avargal But you cannot say I am not for ordained Ana naan solla mudiyadhu naan mun kurikkapadavillai The word of God says whosoever believeth Yarellam viswasikkiravaru endru vedam idarkaga thaan solugiradhu There is no ordination there Agave ange oru mun kurippu illai Anyone who believes shall be saved Yarellam viswasikkiravaru rakshikapaduvargal Anyone who overcomes shall sit with him in his throne yarellam jayam kolligraglo singhasanathil amarvargal so we need to understand this agave idai nam purindukolla vendum as god as god's purpose is concerned devudaiya thirmanathe purtha varaiyile for ordination no doubt oru munkurip irukkirathu for is a for ordained people lakshathi 44000 per munkulikkapatta janangal than adhil sandheham illai but i cannot say i am not for ordained ana naan solla mudiya naan munkirukka palavillai the choice is given to me yenendal therndadupu enakku kodukapattirukirathu he has given us a, given me a choice enakku therndadupu devan koduthirukkar yes and i need to choose adai naan therndadathil selva selpadutha is where i ought to be yarellam engira edathile naan kaanapada vendum first i ought to be in the company of whosoever believeth யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ அந்த கூட்டத்தில் நான் காணப்பட வேண்டும் when we come to book of revelation is no more whosoever believeth but Anal, whosoever overcometh ஆனால் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ என்ற அல்ல யாரெல்லாம் ஜெயம் கொள்ளுகிறார்களோ we need to understand there is a discrimination there ஆகவே இந்த வேறுபாட்டை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் believeth is salvation யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ அது ரட்சிப்பு overcometh is coming to the throne யாரெல்லாம் ஜெயம் கொள்ளுகிறார்களோ சிங்காசனத்திற்கு வருவது so it's very important ஆகவே இது மிக முக்கியம் but it means that agavidan artham enna venil has seen a people who have gone on further with him devanodu kuda neenda dooram kadaichi varira sella janangale devan paathirukkar more fully his heart's desire avarude hridayathin vaanjiyai dhriptiyaga dhripti seidavargal endra artham yes he has made them to stand with him on mount zion சியோன் மலையிலே அவரோடு கூட நிற்க தேவன் அவர்களை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார் ஆகவே ஒரு தேவ கிரியை உண்டு இதற்காக நாம் திறந்திருக்க வேண்டும் நிச்சயமாக ஒரு முன்குறிப்பு இருக்கிறது தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல you know and this is something that i want to share today with us 
இந்த ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் தேவனுக்கு ஒரு தேர்ந்தெடுப்பு இருக்கிறது ஆனால் அது முன்குறிப்பை குறித்து பேசவில்லை ஆனால் முன்குறிப்பை குறித்து அது பேசாது It doesn't mean about our merits. அது நம்மளுடைய கிரியையை பொறுத்து அல்ல. Yes, but yet there is a work of God. இருந்தாலும் ஒரு தேவ கிரியை இருக்கு. I just want to bring this unto us today morning. இந்த காலை பொருளில் இதை நான் சொல்றேன். God may help us to see this very clearly. இதை பார்க்க தேவன் நமக்கு உதவி செய்யட்டும். Yes. You know this is a big question among God's people. தேவ ஜனங்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய கேள்வி இதுதான். Which confronts many in God's children. தேவ பிள்ளைகளை இது Which confronts many in God's children. தேவ பிள்ளைகளுக்கு நேராக அது எதிர்ந்து நிற்கிறது. Yes and what is that? அது என்ன? How is that some really move on so well in God? தேவனுக்குள்ளாக சிலர் எப்படி நன்றாக முன்னேறுகிறார்கள்? You know they leap into spiritual heights. அவர்கள் ஆவிக்குரிய உயரத்திற்கு எப்படி தாவுகிறார்கள்? நே நே லூஞ்சா में जल्दी पहुंच जाते हैं. எப்படி உயரத்திற்கு செல்கிறார்கள்? Quickly move on. மிக வேகமாக எப்படி அவர்கள் செல்கிறார்கள்? And go on. அவர் அவர்கள் முன்னேறுகிறார்கள். Do not. ஆனால் மற்றவர்கள் ஏன் அப்படி இல்லை? Have you heard this thought? இந்த சிந்தை உங்களுக்கு உண்டா how is that some are just moving on how is that they get light and they just go on சிலர் எப்படி முன்னேறுகிறார்கள் வெளிச்சத்தை பெற்றுக்கொண்டு நகர்கிறார்கள் others do not ஆனால் மற்றவர்கள் அப்படி இல்லையே அது ஏன் i always lag behind நான் எப்பொழுதுமே பின்பாகவே இருக்கிறேனே yes. doesn't appear to be seen more இன்னும் அதிகமாக போகுது போல இல்லையே not able to see more என்னால் இன்னும் அதிகமாக நான் பார்வையிலே குறைவுள்ளவனாக இருக்கிறேனே ஆகவே கேள்வி என்ன அங்கு ஒரு தேர்ந்தெடுப்பு பக்கத்தில் இருந்து ஒரு தேர்ந்தெடுப்பு இருக்கிறதோ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்களிலே ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தேவன் பட்டபாதம் காண்பிக்கிறாரோ தேவனுக்கு பட்சபாதமே இல்லை என்று சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த ஒரு காரியத்தை அறிய வேண்டும் So the most important thing is ஆகவே முக்கியமான கேள்வி என்னவென்றால் our lives தேவன் நம் வாழ்க்கையை பார்க்கிறார் You know God is able to see our lives. தேவன் நம் வாழ்க்கையை பார்க்க முடியும். And he sees மேலும் அவர் பார்த்து in your life and my life நம்முடைய வாழ்க்கை அவர் பார்த்து things that he can deal with. அவர் கிரியை செய்கிற காரியத்தை yes. பார்க்க முடியும். He knows how we are. நாம் எப்படி என்று அவருக்கு தெரியும். And he looks into your life and my life. உங்களுடைய வாழ்க்கையும் என்னுடைய வாழ்க்கையும் என்னோடு கூட கருத்தாக இவர்கள் செயல்படுவார்களா இல்லையா என்று இந்த மனுஷனோ மனுஷனி மனுஷியோ என்னோடு கூட கருத்தாய் இருப்பார்களா என்று பார்க்கிறார் என்னோடு கூட அவர்கள் ஒரு கருத்தாய் செயல்படுவார்களா என்று பார்க்கிறார் எனக்கு நேராக திறந்த இருதயத்தை அவர்கள் கொண்டிருப்பார்களா இல்லையா என்று பார்க்கிறார் or whether this man's life is so occupied with such things that he would not be ever willing to give up இல்லாவிட்டால் இந்த மனிதனுடைய அந்த வாழ்க்கையானது விட முடியாத காரியங்களில் நான் நிறைந்திருக்குமோ என்று பார்க்கிறார் திங்ஸ் விச் ஆர் ஒப்ஸ்ட்ராக்டிங் தேவனுக்கு தடை செய்கிற காரியங்கள் உண்டோ என்று பார்க்கிறார் அதை எடுக்க முடியாத ஒரு ஏனென்றால் அவன் தன்னைத்தான் ஒப்பு கொடுக்காததினால் எடுக்க முடியாத காரியம் இருக்குமோ என்று பார்க்கிறார் வாழ்க்கையை பார்க்கிறார் நம்மளுடைய அமைப்பு அவருக்கு வாழ்க்கையை அவர் பார்க்கிறார் You 
the lord is ever willing to work in any life yaarude vaalkilum devan kriya seya vaanjiya irukkar if we are open and willing naam thirandirundu manam ondirundal god does in force himself on anybody ulandu kollungal devan yaarayum thannai thinikka maatta that's one thing we need to know about our god he is a gentleman avar oru menmayana manidhar nammude devan menmayanavar yes he will not force his way into your life and mine nammude vaalkaiyile avarude valiyai avar thinikka maatta he will not break the door avar kadavai udaikka maatta he will only knock at the door avar kadavai tattugiravaraga irukkar please understand that daivu seyidhai idai purindukollungal some people pray silar jebikkirargal break my will he will not break your will தேவனின் சித்தத்தை உடையும் அப்படி தேவன் செய்ய மாட்டார் உங்கள் சித்தத்தை நீங்கள் வெறுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் உங்களுக்கு சித்தத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் உண்மைதானே உங்களுக்கு புத்தி கூர்மை உணர்வு சித்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் இப்பொழுது சித்தம் மாற வேண்டும் பட் டோன்ட் பிரே டு காட் காட் பிரேக் மை வில் ஆனால் சித்தத்தை உடையும் என்று ஜெபிக்க வேண்டாம் நீங்கள் அதை விட வேண்டும் தட் வில் ஹஸ் டு பீ நவ் சப்ஜெக்டட் டு ஹிஸ் வில் ஹஸ் வி வர் சிங்கிங் டு தி மார்னிங் உங்களுடைய சித்தம் தேவ சித்தத்தை கோப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அவர் காட் வில் நாட் பிரஸ் ஹிஸ் வே பிரேக் ஹிஸ் வே இன்டு அவர் லைவ்ஸ் நோ ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் கதவை உடைத்துக் கொண்டு திணித்துக் கொண்டு வர மாட்டார் ஹி இஸ் காட் அவர் தேவன் ஹி மேட் யூ அவர் ஒழுங்கை உண்டாக்கினவர் தன்னுடைய ரூபத்தின் சாயத்தின்படி உண்டாக்கினவர் ஆனால் நம் பிறப்புரிமை இழந்துவிட்டோம் ஆனால் அதை மறுபடியும் தேவன் கொடுக்க விரும்புகிறோம் ஆகவே ஒரு காரியம் சொல்லுங்கள் நாம் நிச்சயமாக நாம் வேண்டிய வெளிச்சத்தை பெறுவோம் you know if we really mean business with god nam karuthai devunodu kuda nadandal god will shed the whole light devan mulumiyana the one who is hungering and desiring after that adarku pinbaga yarella vaanjithu selgirargalo nichayamaga devan mulumiyana velichathai kodupar those who really mean business with god serious with god தேவனோடு கூட கவனமாய் கருத்தாயிருக்கிறார்களோக்கிலும் இந்த நோக்கத்திலும் இந்த அந்த இலக்கிலும் யாரெல்லாம் கருத்தா இருக்கிறார்களோ தேவன் எல்லாவற்றையும் நடவடிக்கைகள் எட்டாம் அதிகாரம் the book of acts chapter 8 apostle nadapadigal 8th adhigaram now i'm going to share something from the book of acts chapter 8 apostle 8th adhigaram now is a very familiar scripture portion in the vedapudi nam ellorum arindha vedapudi no it's a very familiar portion we miss the whole message ellam therindad endru sollum bolude adhai nam ilakkukoodiya saathiyam undu yen theriyuma we don't exercise nam adhai paithi seigiradillai எனக்கு தெரியும் ஐ நோ திஸ் ஸ்கிரிப்சர் இந்த வேத பாடல் ஐ நோ வாட் இஸ் டெல்லிங் இது சொல்லப்படுது தெரியும் ஐ நோ திஸ் கரெக்டர்ஸ் இந் தி பைபிள் இந்த பாடல் எனக்கு தெரியும் ஹியர் அபௌட் இட் இதை குறித்து அதிகமாக என்ன இந்த பைபிள் ஓபன் ஆகவே வேதம் திறந்திருக்கா இஸ் ஓபன் யூ மே ஈவன் ரைட் சம்திங் எழுதலாம் பட் யுவர் ஹார்ட் இஸ் க்ளோஸ்ட் ஆனால் உங்கள் இதயம் மூடப்பட்டிருக்கலாம் லிசன் கேர்ஃபுல்லி ஆகவே கவனமாக ஓபன் ரைட் அட் தி பிகினிங் ஆகவே ஆரம்பத்தில் எச்சரிக்கிறேன் ஆல்ரைட் சோ ஆக்ஸ் சாப்டர் 8 அப்போதுலாம்ிலிப்ஸ்ிலிப்ஸ்ிலிப்ஸ்ிலிப்ஸ்ிலிப்ஸ்ிலிப்ஸ்ிலிப்ஸ்ிலிப்ஸ்ி
for to worship was returning and sitting in his chariot read Esaias the prophet then the spirit said unto Philip go near and join thyself to this chariot and Philip ran thither to him and heard him read the prophet Esaias and said understandest thou what thou readest and he said how can I accept some man should guide me and he desired Philip that he would come up and sit with him verse 32 the place of the scripture which he read was this he was led as a sheep to the slaughter like a lamb dumb before his shearer so open he not his mouth in his humiliation his judgment was taken away and who shall declare his generation for his life is taken from the earth and the eunuch answered Philip and said I pray thee of whom speaketh the prophet this of himself or some other man then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus and as they went on their way they came unto a certain water and the eunuch said see here is water what doth hinder me to be baptized and Philip said if thou believest with all thine heart thou mayest and he answered and said I believe that Jesus Christ is the son of God and he commanded the chariot to stand still and they went down both into the water both Philip and the eunuch and he baptized him and when they were come up out of the water the spirit of the Lord caught away Philip that the eunuch saw him no more and when he went on his way but Philip was found at Azotus and passing through he preached all the cities until he came to Caesarea now here we find an incident this Ethiopian eunuch in the Ethiopian idea in the money then we look at this Ethiopian eunuch in the Ethiopian again the Mandari you know when we look at this man in the Mandari him as a blind seeker Avan Kurudanaga Teddy Kundi Krakodan and Dana Parkiro listen very carefully in our own interpretations but listen to what God has to say today Though he was a man, in religious circles for a long time, established religious tradition he had, and he had gone all the way to Jerusalem, and to the temple. Yes. to the very headquarters of religious that this Ethiopian eunuch was still blind now the thing is that not only he is a blind person but he is still a blind seeker you know, and that's quite clear from his expression. You know, and we read here in verse 30 and 31. And the and Philip ran thither to him and heard him read the prophet Esaias and said, Understandest thou what thou readest? Yes. Understandest thou what thou readest? 
नहीं नहीं अंडरस्टैंडेस्ट दाउ व्हाट दाउ रीडेस्ट नीर वासी क्लब ने कहा तू उमक तेरी माँ एन रा डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीडिंग नींगल वासी क्लब तो उंगल के पुरी कर दाएं इंडिकेटर इधर तान पुली पाना बच्चे टार एंड इस बदले पार हाउ कैन आई हाउ कैन आई अंडरस्टैंड और some other man tamme kurito vera vera kurito enakku solla vendum the ethiopian asked him in the kelvedan ethiopian philip you know it is very clear that he is in dark he does not understand agave avar avar puriyamal irundar innum ellil irundar enbadu thelivaga theriyadu he is manifestly a man in the dark avar velippadiyagave ellil irundadai nam paarkirom a man without spiritual sight ஆவிக்குரிய கண்கள் இல்லாத ஒரு மனிதனாக இருந்தார் the eyes of his heart have not been enlightened அவருடைய மனக்கண்கள் இன்னும் பிரகாசிக்கப்படாமல் இருந்தது but the hopeful thing about him is ஆனால் அவனை குறித்து ஒரு நம்பிக்கையான விஷயம் என்னவென்றால் he confesses that he is blind அவன் குருடனாய் இருந்தான் என்று ஒத்துக்கொண்டான் amen amen yes no the hopeful thing about this man is he confesses that he doesn't understand he needs somebody's help in the manidhudeya nambikiyana nilai enna vendral avan thannudeya nilamaiye ottukondan enakku puriyavillai naan kodan full thing in anybody's life nammude ellarudeya vaazhkai nambikiyana nilai you know, i don't need anybody that's not what he said avan sollavilla enakku yaaru thevai illai endru sollavilla i can i unless somebody will tell me orivan enakku therivikka therivikka vittal is very important in our lives ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கை இது மிக முக்கியம். You know we heard that God is not you know favoring somebody but as I said they were much more than other all the hearts they were not merely to park it over God looks at the hearts of uh, God's people he looks at our hearts how are we நம் இதயத்தை அவர் பார்க்கிறார் whether god can come in whether we are they were not able to come in unwilling उटम God giveth grace to the humble. Please understand that. Devan thalme illa orgalikku kirube alikirar endru solvadile aathiram illai. You know, the false humility today. Indru poiyana thalme palar kondirukkirargal. You know some people when you talk to them you have to say I beg your pardon I beg your pardon because they are so humble they don't even speak properly. You understand what I'm saying? Now I'm telling you that சிலரிடத்தில் பேசும் பொழுது மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் இவ்வளவு தாழ்மையாக இருக்கிறார்கள் அது தாழ்மை அல்ல the lot of things that is seen visibly humble but humility is a, an attitude within பல காரியங்கள் வெளிப்புறமாக தாழ்மையாக தெரியலாம் ஆனால் தாழ்மை என்பது உள்ளாக இருக்க கூடிய ஒரு நிலைமையாகும் நமக்கு உள்ளாக இருக்கிற ஒரு மனமாகும் god help us <laughs> You know, we see in the Ethiopian eunuch a humility of heart. Agave, in the Ethiopian le, one talmiyan irde yate na par kiro. Yes. Remember, he was a very important man. Unandhe kulangala unor mukhya mana one thana thele. According to the world, ulaga te purta varile. He was a very important man. Unor mukhya mana thana thele irnda van. A man of considerable responsibility. ஒரு முக்கியமான பொறுப்பிலே இருந்தவன் a man of considerable influence ஒரு முக்கியமான அந்தஸ்திலே இருந்தவன் a man of great standing in the society சமூகாயத்திலே ஒரு நல்ல அந்தஸ்திலே இருந்தவன் and because of his position அவருடைய அந்த அந்தஸ்து நிமித்தமாக he might have 
you know, hedged himself when Philip asked this question. Philip get up all day, Tane Tane, Avan, very potter, Kamudium. Yes, he could have fenced himself. Tane Sutri were a very potter, a man in such a position. He put it under the Ekla or Madana. When he asked him, Understandest thou? Ungal Kupuria, the Indra, and Katapol. Why not? Yen and Kupuria. You know who I am. Nani are in the Terima. He could have said that. He would have hedged himself. Fenced himself. Yes. When he challenged about his reading. When, he challenged, when Philip challenged him. Oh, do you understand what you are reading? He would have evaded that point. He would have evaded or avoided or rejected that. Yes. That pointed question. Yes. And he could have given some evasive answer. And non-committal answer. You know, this is what many a time people do today. This is what many a time we do today. Yes. We know how people do that. None want to be in a place where they look like ignorant. You know, today, there's a kind of word saying that well informed. He is well informed. You know, this is the kind of board we want to carry everywhere, even in the church. Saints of God, listen carefully. Here we find the blind seeker was a humble seeker. You know, as I said, God is not favoring somebody. But God definitely watches everybody. Yes. You know, we can So we need to realize this. God had seen this man's humility. In the manner they tell me, they even part much before he met Philip. Philip, I part with the Kumbha. That is important. Other than Mega Mukiam. May God help us, brothers Devan, and sisters. They even Namakuri say to Deva Janangle. God is the one who watches us. They even Namai Kavani Kravaraki Kran. But so we see that he did not give some kind of evasive answer. Yes. And then people with some kind of standing, some kind of position, who have had some titles, and things like that, you know, they do not easily, you know, give a picture that they don't know things. But this man, in all that he was, amongst men on this earth, in the Bumi, a Megapari under the Kondir Nalam, Manuska Madime, in the Manizakal Matile, or a Tagadiana Nalam Koda, he confessed that he is blind. Avan Kurudan Endre Arikeseta. Yes. Which many are not willing to do. He said he does not see. He does not understand. Without any hedging himself. Without putting a fence around him. Without any evasion. He answered that question quite directly. And honestly. And Philip, Philip, did you ask me whether I understand what I am reading? How, how can I understand? Until someone will teach me. Yes. You know, I have read the Bible. And therefore, 
you know we see that honesty in him avarkullaga irukka andha nermai nam paarkirom wherein he pressed for further information melum avar kaariyathai ariya vaangikiradhai nam paarkirom he says i do not enakku theriyadhu endru solugirar and then he pressed for further innum venum ariya vaangikirar further information innum kaariyangal ariya vaangikirar further explanation innum vilakkathai ariya virumbugirar of whom speaketh the prophet indha thirukadarsi yaare kurithu pesugirar so not only he said how can i understand unless someone then he further presses this need agave enakku theriyadhu endru mathram sollavillai innum theriyadhu speaking here innum theriya vendum endru solgirar of whom speaketh the prophet indha thirukadarsi yaare kurithu pesugirar is it about himself thamai kuritho or somebody else vera irukkai kuritho so we see his heart that is searching for it ஆகவே ஒரு தேடுகிற இதயத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த மனிதனிலே this is the quality brothers and sisters இதுதான் வேண்டிய ஒரு தன்மை you know it's not that god is biased and god is favoring some but the important thing is where is my heart ஆகவே தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் என் இதயம் எங்கே இருக்கிறது now that's very simple இது மிக சாதாரணமானது தான் and fundamental இது அடிப்படையானது தான் it is basic இது மிக அடிப்படையானது ஸ்பிரிச்சுவல் knowledge எல்லா ஆவிக்குரிய அறிவுக்கும் இது முக்கியம் and that is அது என்னவெனில் humility தாழ்மையாகும் that is basic அதுதான் அடிப்படையானது for every one of us நாம் எல்லோருக்கும் that we be humble in our hearts நம்முடைய இதயத்திலே தாழ்மையா இருப்போம் you know the humility of this great man இந்த பெரிய மனிதனுடைய இந்த தாழ்மையானது is the key to this whole incident here in this book இந்த நிகழ்வினுடைய மிகப்பெரிய திறவுகோல் இதுதான் Yes. He does not give any impression that he knows anything. எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்கிற ஒரு காரியத்தை அவன் சொல்லவே இல்லை. அப்படி காட்டிக் கொள்ளவே இல்லை அவன். But the expression is what he does not know. அவன் தெரியாத காரியத்தை அவன் சொன்னான். Yes. In other words, இன்னொரு வார்த்தையிலே Let me say like this. He put it so like that. He does not. He did not give an impression to somebody. Avan thannai. He put it carti kolla villai. He did not give an impression like that. Yena ke allam teriye man kira orre sitra te avan kanbi ke villai. That he knows something. Yeda orre kaiye te arinde nindu kanbi ke villai. He gave an impression. Ana lavan eppadi carti konda thannai. He does not know anything. Yena ke yedu um teriya adi endre carti konda. He didn't want to give a false impression of any kind of Philip. அப்படிப்பட்ட ஒரு பொய்யான ஒரு காரியத்தை அவன் பிலிப்புக்கு ஆன்பிக்க விரும்பவில்லை. You know to think that we understand when we don't understand. நாம் புரியாமல் இருக்கும் பொழுது புரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்வது that is dangerous. அதுதான் ஆபத்தானது. To think that we know when we don't understand is not a good sign in our lives. நான் எதையுமே புரியாமல் இருக்கும் பொழுது எனக்கு எல்லாம் புரிந்து கொண்டேன் என்று எண்ணுவது ஒரு நல்ல அறிகுறி அல்ல. So we see in the life of this man ஆகவே இந்த மனிதன் in the place of humility of heart. ஆகவே இந்த மனிதன் தாழ்மையின இருதயத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறான் என்று பார்க்கிறோம். He knew in his heart தன்னுடைய இருதயத்திலே அவனுக்கு தெரியும். He did not understand அவனுக்கு தெரியாது என்று தெரியும் he gave no other impression to philip philip க்கு வேறு ஒன்றையும் அவன் காண்பித்து கொடுக்கவில்லை காட்டவில்லை and this is what is important even for us today நமக்கும் இன்று இது மிக முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கு you know our certain expressions may mean that we know but in reality we don't know நாம் சில வார்த்தைகளை பேசும் பொழுது நமக்கு தெரியும் போல் இருக்கிறது ஆனால் உண்மையிலே நமக்கு தெரியாது இது ஆபத்தானது ஒரு நல்ல காரியம் அல்ல மனிதனுடைய தாழ்மையை தேவன் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பாகவே பார்த்து விட்டார் ரெண்டு கொள்ளுங்கள் you know philip was not just uh, you know just wasting his time in marketplaces philip was never edo and the sandai valile nerathai kadathi kondirukkavargal alla philip was doing a ministry in samaria samaria vile oru uliyathai philip seidu kondirundha great revival was happening there anga miga periya elupudal nadandu kondirundathu yes or no unme thane and suddenly the holy spirit tells him leave this place thedirendu aaviyanavar solugirar indha edathai vittu po what 
எதற்காக to meet with this man in this wilderness இந்த வனாந்திரத்திலே இந்த மனிதனை சந்திப்பதற்காக So we see that God had seen the humility of this man ஆகவே இந்த மனிதனுடைய தாழ்மையை தேவன் பார்த்தார் long before நீண்ட காலத்துக்கு முன்பாகவே yes and God saw that humility in this man a blind seeker but a humble seeker இவன் ஒரு தேரிலிருந்த குருடனாக இருந்தாலும் ஒரு தாழ்மையான குருடனாக இருந்தபடியால் தேவன் சந்தித்தார் yes and remember unandu kollunga God acted upon something that was available in this man in the manidhanile edho ondru kaanapatta padinal adilirund devan hear hear what the spirit is saying aaviyanar solugirade kaadavar acted upon something that was available for god in this man in the manidhanile kaanapatta oru kaariyathile devan kriya seidhar sare kaam nahi to kaam jo uske liye adhikrit ho yes god did that devan adhe seidhar on that which was available avanile enna irundado adile devan kriya seidha he knew avanukku theriyum he had a perfectly honest and humble heart avanukku oru telivana oru thaalmiyana hridayam irundathu though he is in darkness avan irulaga irundalum kuda he has no light at all avanukku velichame illamal irundathu and god knew devanukku <coughs> theriyum he can move wonderfully and sovereignly in this man's life இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில என்னால் கிரிய செய்ய முடியும் என்று தேவன் உணர்ந்தார் மனிதனை சந்திப்பதற்கு தேவன் அருமையான ஒரு படியை எடுத்தார் ஆகவே தேவ ஜனங்களின் தேவையை சந்திப்பதற்கு தேவனுடைய தேவையை சந்திப்பதற்காக தேவ ஜனங்களில் இப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயம் காணப்பட்டால் தேவன் அருமையாக வந்து அவர் இந்த காரியத்தை ஆரம்பிப்பார் இப்படிப்பட்ட இருதயத்தை அவன் கொண்டிருந்ததினால் நீண்ட தூரத்தில் இருந்து தேவ மனிதனை கொண்டு வந்து இந்த மனிதனை சந்திக்க வைத்தார் when god sees a heart like that ipdi patta hridayathai devan paarkum bolude where god can work upon enge devan kriya seiya mudiyumo god is prepared to move devan kriya seiya aayathapadugira on that which is available unto him avarkaga irukkira andha kaariyathile kriya seiya aayathapadugira favorites ஆகவே தேவன் பச்சபாதம் உள்ளவர் தேவனுக்கு என்ற பச்சபாதம் இல்லாதவர்கள் பலவிதமான கிரியைகளை அவர் செய்கிறார் இப்படிப்பட்ட அவர் கண்டு கொண்டால் அவர் எல்லாவற்றையும் செய்வார் இங்கு ஒரு குடனான மனிதன் அவன் தான் குடன் என்று ஒத்துக்கொண்டவனாக இருந்தார் you know but he came into light in his own life agave avan neenda dooram thannude vaalkai velayum seivillai him in the darkness any more he gave him the light he was seeking for avan thedi andha velichathai devan endha or thaamadhamum indri koduthar endru nam paarkirom you know and that's a reality and this is one thing i want to convey to us today morning indha or kaariyathai ungalku naan indha kaalai kodukkiren you know when we have a heart that is humble ஒரு தாழ்மையான இருதயத்தை நாம் கொண்டிருந்தால் and we are open நாம் திறந்திருந்தால் and as i said humility is not something outside it is a condition within ஆகவே தாழ்மை என்பது வெளிப்புறமான காரியம் அல்ல நமக்குள்ளாக இருக்கிற ஒரு நிலையாகும் and god sees that தேவன் அதை பார்க்கிறார் please understand this தயவு செய்து இதை புரிந்துகொள்ளுங்கள் humility is before god தாழ்மை தேவனுக்கு முன்பாக and meekness is before men ஆனால் சாந்தம் மனிதனுக்கு முன்பாக இருக்கிறது 
but humility is before god anal devanukku munbaga thaalmai irukku so this man இந்த மனிதனை தேவன் பார்த்தார் God could see that I could work upon this man's life இந்த மனிதனுக்குள்ளாக என்னால் கிரியை செய்ய முடியும் என்று தேவன் And God was willing to make any move in order to meet the need of that man அந்த மனிதனின் தேவையை சந்திக்க எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய தேவன் தயாராக இருந்தார் Yes Yes he is and I want to tell you that applies to all of us brothers and sisters ஆகவே இதைகள் நாம் எல்லோருக்கும் பொருந்தும் என் தேவன் It is who so ever யாரெல்லாம் அதுதான் காரியம் Amen Everyone or one God Adhan. has no favorites. தேவனுக்கென்ற பிடித்த ஜனங்கள் என்று இல்லை. Don't tell yourself that I am like this I am like that. ஆகவே நான் இப்படி அப்படி என்று சொல்ல வேண்டாம். God has no favorites. தேவனுக்கென்ற பிடித்த ஜனங்கள் என்று அல்ல. God help us. தேவன் நமக்கு உதவி செய்யட்டும். Yes. And when we look at this man's life again. மறுபடியும் ஆக இந்த மனிதனை பார்க்கிறோம். Yes. The word of God says here. வேதம் இங்கு சொல்லுகிறது. Um, in a verse thirty nine, thirty nine verseam, it says here, and when they were come out of the water, the spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Who went on his way? The eunuch went on his way rejoicing. அந்த எகிப் அந்த எத்தியோப்பியன் சந்தோஷத்தோட தன் வழியே போனான் அவர்கள் the ethiopian went away rejoicing இந்த எத்தியோப்பியன் தன் வழியிலே சந்தோஷத்தோட திரும்பி போனான் yes he went away rejoicing he had such a joy in his heart அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் வந்தது தன் இதயத்திலே You know he received more than what he ever thought in his life. அவன் நினைத்து பார்க்க முடியாததற்கு மேலாக அவன் பெற்றுக் கொண்டான். When he went to Jerusalem to worship, அவன் எருசலேமுக்கு ஆராதிக்க சென்றபோது And while coming back he was yet reading the scripture. அவன் திரும்பி வரும் பொழுது இன்னும் வேதம் வாசித்துக் கொண்டிருந்தான். He never thought this will happen to his life. இது நடக்கும் என்று அவனுடைய வாழ்க்கையில அவன் நினைத்து பார்க்கவே இல்லை. No wonder this man went away rejoicing in his heart. தன் இதயத்தை சந்தோஷத்தோடு போனான் அதிலே ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை. Amen. I want to tell you one thing. ஆகவே ஒன்று சொல்ல This is the way it is always when you meet with God in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனை எப்பொழுதெல்லாம் சந்திக்கிறீர்களோ Hallelujah. அப்படி தான் நடக்கும். Any time you meet with God, this is what happens in your life and mind. எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் தேவனிலே தேவனை சந்தித்தால் It is always like that brothers and sisters. எப்பொழுதுமே இப்படி தான் நடக்கும். When the Lord does a thing, he does it properly. தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்தால் அவர் அதை நேர்த்தியாய் செய்கிறவர். The man of God Spurgeon said like this. Spurgeon என்ற தேவ மனிதர் சொல்கிறார். He said like this. He said My cup runneth over. என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. And my saucer also. நான் குடிக்கும் டம்ளரும் கூட தான். This is what Spurgeon said. My cup hath run over and my saucer also. என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது நான் குடிக்கும் சாசரும் அப்படித்தான். Yes when the Lord does a thing. தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்தால். Sense of God he does it well. அவர் நன்றாக நேர்த்தியாய் செய்கிறார். He does it well. நேர்த்தியாய் செய்கிறவர் He doesn't do it half heartedly. அவர் பாதி மனதோடு எதையும் செய்ய மாட்டார். You know but he does well in our lives. அவர் முழுமையாக செய்கிறவர். And that is why the Ethiopian went away rejoicing. He got more than he asked for. ஆகவே தான் எத்தியோப்பியன் சந்தோஷத்தோடு சென்றான். அவன் கேட்டதைக் காட்டிலும் பெரிதாக பெற்றுக் கொண்டான். You know you can see God's faithfulness. இங்கு தேவனுடைய உண்மையை நாம் பார்க்கிறோம் in material things உலக பிரகாரமான காரியங்களிலே அல்ல look at the spiritual mercies of god upon your life உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய அந்த இரக்கத்தை பாருங்கள் the last whole week in the nights god has been speaking this to my heart கடந்த வாரம் முழுதும் அந்த இரவிலே தேவன் என் இதயத்திலே பேசினார் i was sharing with sarah this இதை நான் சாராவோட பேசினது i know why the lord is bringing oh, so many things from my past என்னுடைய 
which spiritual blessing is more than you can ever think of in your life ஆகவே தேவன் எனக்கு காண்பித்து கொடுத்த ஆவிக்குரிய அந்த ஆசீர்வாதங்கள் எதோடும் கூட ஒப்பிட முடியாத அந்த ஆசீர்வாதமாக இருந்ததை தேவன் எனக்கு காட்டி கொடுத்தார் You know when God does a work in our lives Devan namile or kriya seiyum bolude He doesn't do it improperly Avar nerthiya seigirar paadiya seigiradillai Properly Avar mulumiya seigirar Well Avar nandrai seigirar He has a glorious end for your life and mine Nammude vaalkaiyile or magamiyana mudivaiyum kondirukkira Amen You know let's take away all the complaints towards God. ஆகவே எல்லா விதமான முனுமுறுப்பை விடுவோம். Then we have so much of complaints to God. பல நேரங்களிலே நாம் தேவனுக்கு I want to tell you let's not put the complaints on him. ஆகவே அவர் மேலாக நாம் பழி போட வேண்டாம். My brother, my sister, you may have situation, you may have circumstances, I have my own. But I want to tell you. இந்த தேவனுக்கு tell you one thing. ஒன்று நான் சொல்கிறேன். God meets with us. தேவன் நமக்கு சந்திக்கும் பொழுது do anything improper but he அவர் பாதியாக எதையும் செய்ய மாட்டார் yes he does it well அவர் நேர்த்தியாய் செய்கிறவர் because he has got a glorious end for all of us ஏனென்றால் நாம் எல்லோருக்கும் ஒரு மகிமையான முடிவை வைத்திருக்கிறார் the reality is உண்மையான வழி என்னவென்றால் he went on with a full and overflowing cup அவன் ஒரு முழுமையாக நிரம்பி ஒளிகிற பாத்திரமாக சென்றான் an enlightened seeker ஒரு பிரகாசமடைந்த seeker பிரகாசம் அடைந்த தேடுகிறவனாக சென்றான் தலைவர்கள் பார்க்க முடியாததை அவனால் பார்க்க முடிந்தது இப்பொழுது மற்றவர்கள் பார்க்க முடியாத இவன் இப்பொழுது அவன் காலத்திலே வாழ்ந்த ஆவிக்குரிய தலைவர்கள் பார்க்க முடியாததை இவன் பார்த்தான் அவர்கள் அதை தேடவில்லை அவர்கள் அதை தேடவில்லை இவன் எதை தேடினானோ அவர்கள் அதை தேடவில்லை ஆகவே அவர்கள் பார்க்க முடியாததை இவன் பார்த்தான் ஏனென்றால் அவர்கள் பார்க்க முடியாது அவர்கள் பார்க்க முடியாமல் இருந்ததினால் தேடவிடாமல் இருந்ததினால் இவனுக்கு காண்பித்து கொடுக்க முடியாமல் இருந்தார்கள் அந்த ஆவிக்குரிய தலைவர்கள் இந்த மனிதனுக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை Right. Okay. Now the reality is brothers and sisters. ஆகவே தேவஜனங்களே உண்மை என்னவெனில் his eyes were open. அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. and he could go on rejoicing in the Lord. அவன் கர்த்தருக்குள்ளாக சந்தோஷத்தோடு திரும்பி போனான். you know the other thing i want to underline today again to us. இன்னொரு காரியம் சொல்கிறேன். yes i need to take a little more time sorry about it. சில நேரம் எடுக்கிறேன். yes or no? please. A seeker must mean business with God. ஒரு தேடுகிறவன் தேவனோடு கூட கருத்தாய் சிரத்தையாய் தேட வேண்டும். Must mean business with God. தேவனோடு கூட but I need to move on and share this with us. இதை நான் சொல்லி ஆக வேண்டும். We must mean business with God. நாம் நிச்சயமாய் தேவனோடு கூட கருத்தாய் செயல்பட வேண்டும். Yes. You know the enlightenment he received in his life. தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவன் பெற்ற அந்த பிரகாசத்தை வைத்து brought with it a fresh challenge into his life avude vaalkile oru megaperiya savalaiyum kondu vandathu it is always like that adu eppozhudume ipdi thaan it is always like that eppozhudume idu ipdi thaan when he received an enlightenment ningal oru prakasathai petru kollum bolude it brought a fresh challenge to his life avude vaalkile oru pudhiya savalai kondu i want to tell you brothers and sisters it's always like that நீங்கள் ஒரு சிறிய வெளிச்சத்தை பெற்றிருப்பீர்கள் ஒரு சவால் அதற்கு இருக்கிறது வருகிற ஒவ்வொரு வெளிச்சத்தின் துளிகளுக்கும் ஒரு சவால் இருக்கிறது What is that challenge? அது என்ன சவால்? A challenge to some practical obedience in our lives. Listen carefully. 
அது என்னவென்றால் நடைமுறையிலே அதற்கு கீழ்ப்படிவதாக இருக்கிறது it brings us to a place of practical obedience adu nammai nadaimurai keelpadidalukku kondu varugirathu now we know the portion here he was reading from the book of isaiah chapter 53 asia 53 ne and manithan vaasithan endru namakku theriyum and uh, philip preached unto him from those very scriptures and veda pagadiyil irundhu philipanavar avarku prasangithar yes now you see what happened inga enna nadandhu endru paarunga and then philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him jesus appozhudhu philip pesa thodangi inda veda vakiyathe munnittu yesuvai kurithu avanukku prasangithan you know and verse 36 Mopathi and are. as they went on their way they came unto a certain water and Eunuch said see here is water what hinder what does hinder me to be baptized ividamai avargal valinadandu selgeyil thannirulla edathirkku vandargal appozhudhu mandiri edho thannir irukirade naan gnanathanam peridhu thayyanna the first thing that struck him in his heart when he received the light was a matter of obedience avan velichathai petra udane avanude hridayathile enna vandathu enna endral udanadiyana keelpadidal vandathu you know he said here is water avan sonna idho thanni irukku he told me to be baptized naan gnana thanam enna thada enna endra yes a lot of things here i would not get into that but move on quickly இங்க அநேகம் விளக்கம் உண்டு ஆனால் நான் அதை சொல்ல All that I'm going to say to us is ஆனா நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னவென்றால் the revelation that he had அவன் பெற்ற அந்த வெளிப்பாட்டிலே which came to him from philip philipல இருந்து வந்த அந்த வெளிச்சம் philipல மூலமாக வந்த வெளிச்சம் அவருடைய கண்கள் அது பிரகாசப்படைந்தான் brought with it a challenge to obedience அதோடு கூட கீழ்ப்படிதலின் சவால் அவனுக்கு வந்தது and with this enlightenment in the பிரகாசத்தோடு the secret that he was அப்படிப்பட்ட a seeker like him இப்படிப்பட்ட தேடுகிற ஒருவன் he could not be disobedient அவன் கீழ்ப்படியாமல் இருக்க முடியவில்லை he could not be disobedient to the heavenly vision இந்த பரம சரித்திரத்திற்கு எப்படி கீழ்ப்படியாமல் இருப்பேன் amen he cannot be obedient to a heavenly vision அவன் இந்த பரம தரிசனத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து தான் ஆக வேண்டும் என்று நினைத்தான் how oh, sorry he could not be disobedient to the heavenly vision in the parama darshanam he could not be disobedient to the heavenly vision i'm sorry about it in the parama darshanam therku eppadi keelpadiyamal irpen endru sonnan yes he was not disobedient unto the heavenly vision in the parama darshanam therku avan keelpadiya keelpadiyana irpen he was swift to meet the challenge of the And light he received அவன் பெற்ற வெளிச்சத்தின் சவாலை உடனடியாக அவன் சந்திக்க ஆயத்தமாக இருந்தான் அந்த வெளிச்சத்தின் மூலமாக வந்த அந்த சவாலை அவன் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருந்தான் அந்த வெளிச்சம் வந்த வழியிலே ஓட தயாராக இருந்தான் அவனுக்கு வந்த அந்த வார்த்தையை தயங்காமல் அவன் கீழ்படிந்தான் நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு வெளிச்சமும் நம்மை கீழ்படுதலுக்கு கொண்டு வருகிறது அந்த பரம தரிசனத்திற்கு அவன் கீழ்படியாக முக்கியமான new challenges over velichamum pudhiya savalgalai kodukkum marakka vendam new challenges of obedience unto god devanukku keelpadiya kudiya pudhiya savalgal varum and he was not disobedient unto the heavenly vision and the parama darshanathirkku avan keelpadidha as paul said how can paul i be gra? disobedient to the heavenly vision inda parama darshanathirkku naan eppadi keelpadiyamal irpen endru solgira so we see this man was obedient he accepted the challenge that came with the light agave and the velichathodu vanda anda savale avan yetukonda there is no selectiveness in that way with god that god favors somebody 
ஆகவே தேவன் ஒரு தலை பட்சமாக செயல்படுகிறார் என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் தேவனிடத்தில் இல்லை வேண்டாம் <laughs> It is whosoever. It is whosoever. Yes. Yes. As, as far as this man was concerned, you know, we see the substance, the substance of what he saw by his immediate obedience. You know, we see the substance of what he saw by his immediate obedience. We see a man passing from darkness to light. We see a man passing from darkness to light. We see a man passing from darkness to light. We see a man passing from darkness to light. We see a man passing from darkness to light. We see a man passing from darkness to light. to a heart ravishing knowledge of god or daagamaga irundavanukku deva arivu vanda or hridayathai nam paarkirom that's a tremendous thing in a armiyana karyam from a mere quest and seeking to a heart ravishing knowledge of the eternal god அப்படியாக ஒரு தேடுகிற மனிதனுடைய இருதயத்திற்கு ஒரு தேவனுடைய அறிவு புறப்பட்டு வந்த ஒரு இடத்தை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே தாழ்மையான ஒரு மனிதனாக இருந்தான் இப்பொழுது ஒரு தாழ்மையான இடத்தில் இருந்து தாழ்மையான மனிதனாக அவன் இருந்தான் இப்பொழுது அவன் உறுதியாக உறுதியாக காரியங்களை பிடிக்கக்கூடிய நிலைமையில் வந்துவிட்டான் அந்த காரியங்களினுடைய அந்த திறமான தன்மை ஒரு விரக்தியாக ஏமாற்றம் அடைந்திருந்த ஒரு மனிதன் who goes his way rejoicing santoshathode purappattu pogira idathirkku vandha you know this is what happened to this man's life idhu dhaan indha manithanukku nadandhathu and two important things irandu mukkiyamana karyangal which we need to note about this man indha manithane kurithu naam paarkka vendum and these two things number 1 mudhalavathu humility in his heart mulumiyana thaalmai avanathil irundhathu utter humility in his heart thanude hridayathile oru mulumiyana thaalmaiyai kondirundan no pretension endha oru therindukondom endra kaatikollavillai as though he knows things kaariyangalai therindukondena endra kaatikollavillai ana thaalmaiya irundan so that is the important quality idhu dhaan mukkiyamana oru kaariyam humility in his heart thanude hridayathile mulumiyana thaalmai and secondly வெளிச்சமும் புரிதலும் வரும்பொழுது நேர்மையை எதிர்பார்க்கிறார் You know we get light we get joy as we obey. நாம் வெளிச்சத்தை பெறும் பொழுது சந்தோஷத்தை நாம் கீழ்ப்படிதலின் மூலமாக பெறுகிறோம். Yes. When we look at this man's life again closely. மறுபடியும் நுணுக்கமாக இந்த மனிதனை பார்க்கும் பொழுது intentness அவருடைய நோக்கம் concentration அவருடைய அந்த இலக்கு both in knowing and doing காரியத்தை அறிவது காரியத்தை செய்வதாக இருந்தது இது மிக முக்கியம் காரியத்தை அறிதல் காரியத்தை செய்தல் இவைகளில் இருந்தது வெளிச்சம் மற்றும் கீழ்ப்படிதல் நான் சொல்லுகிறது 
தேவன் சொல்ல விரும்புகிறது உங்களுக்கு தெரிகிறது அவருடைய உறுதி தன்மை அவன் காரியத்தை அறிந்து செயல்படுவதிலே உறுதியாயிருந்தான் அவன் காரியத்தை அறிந்து செயல்படுவதிலே மிக உறுதியாயிருந்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் வெளிச்சம் மற்றும் கேள்படிந்த அவன் சரியான திசையில் சென்று கொண்டிருந்தான் எல்லா காரியங்களுக்கும் மேலாக அவன் எழும்பினான் அவன் தன்னுடைய சமுதாய அந்தஸ்தையோ வேறு எந்த ஒரு பயத்தையோ அவன் கொண்டிராமல் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவன் மேலெழும்பி தேவனுடைய காரியங்களுக்கு கீழ்படிந்தான் ஜனங்கள் என்னை குறித்து என்ன நினைப்பார்கள் என்று அவன் நினைக்கவில்லை அதை குறித்து அவன் சிந்திக்கவே இல்லை எந்த ஒரு சமரசத்தின் காரணியும் எந்த ஒரு தவிர்ப்பான இருதயம் அவனிடத்திலே இல்லை அவனிடத்தில் எதுவுமே காணப்படவில்லை அவன் காரியத்தை அறிகிறதில் தன் இருதயத்தை வைத்தான் எதை அறிய முடியுமோ அதை அறிய வேண்டும் என்று அவன் செயல்பட்டான் அவன் இருதயம் எதை அறிய கூடுமோ அதை அறிய வேண்டும் என்பதில் அவன் பார்த்த காரியத்தின் வெளிச்சத்திலே எதையெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதை செய்ய வேண்டும் தேவ வார்த்தையை கேளுங்கள் his heart was set upon knowing what could be known edai ariya mudiyumo adai ariya vendum enbadile avan avade irudhiyam kaanapattathu if it could be known lord i want to know it devane idai ariya kudumanal devane naan ariya virumbugiren i am willing to do it adai naan seiya virumbugiren whatever is to be done enna seiya vendum adai naan seigiren right of what you have shown me நீர் காரியத்த வெளிச்சத்தின் வெளிச்சத்திலே நான் அதை செய்ய விரும்புகிறேன் அதற்கு விலைக்கிரயம் செலுத்த வேண்டும் என்றாலும் அதை நான் செலுத்த தயாராக இருக்கிறேன் நிறுத்த போகிறேன் இந்த மனிதன் சந்தோஷத்தோடு திரும்பி போனான் அவன் பிரகாசம் அடைந்தவன் மாத்திரம் அல்ல அவன் கீழ்ப்படிந்தவனாகவும் இருந்தான் உற்சாகப்படுத்த சொல்லுகிறேன் எதை அறிய முடியுமோ அதை அறிய வேண்டும் என்று இருக்க விரும்புகிற தேவ ஜனங்கள் மனுஷ மனுஷிகள் ஒரு காரியம் தேவன் தன்னை வெளிப்படுத்த போகிறார் that he is of the same kind avarum appidipatta varan endru solla pogira let me say that again marubadiyum solugire if a man is bent upon knowing what could be known endha oru manidan ariya mudiyara kaaryathai ariya vendum endru virumbugirano god is going to show himself that he is of the same kind devanum appidipatta varan endru avanukku kaanbikka pogira வெளிப்படுத்தவர்ப்படுத்தவேண்டும் well i'm i'm glad you are writing down stuff bracing up yourself but may god help us but i am not tired so i will go on agave naan solla virumbugiren yeah 
God is to us what we are to him underline நாம் தேவனுக்கு எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படிதான் தேவன் நமக்கும் இருக்கிறார் I don't know how you going to translate that God is to us what we are to him நாம் தேவனுக்கு எப்படி இருக்கிறோமோ அவர் நமக்கு அப்படியே இருக்கிறார் हमारे लिए God will be debtor to no man. Devan yaarukum kadanali alla. God will be debtor to no man. Devan yaarukum kadanaliyaga irukamaata. And if you and I really mean business with God, நீங்களும் நானும் உண்மையாக கருத்தாக அவரோடு கூட செயல்பட்டால் அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார் அவர் நமக்கு பலம் கொடுப்பார் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு சீக் அண்ட் desire for all that god has for us devan namakku veithirukkira ellavattrin kurithu neengal vaangiyathu theedinal all that god has for us devan namakku veithirukkira ellavattrin theedinal all that god wants us to have devan nammai edaiyellam pera virumbugiraro adai theedinal all that god wants us to know devan nammai edaiyellam ariyathai virumbugiraro and we would have no excuses or any pride or conceit in our hearts nammude hrudayathile endha oru thaalmai illa nammude hrudayathile endha oru kaariyam kadaiyagalam irundal willing to get right down to that place where we say this is what we are lord i i do not know devane enakku theriyadhe naan ipdi dhaan irukiren endru naan ottukondal lord i do not know தேவனே எனக்கு தெரியாது என்று நாம் என் இருதயத்தை ஒத்துக்கொண்டால் கம் டு தட் பிளேஸ் ஆஃப் ஜெனுவின் ஹியூமிலிட்டி ஒரு உண்மையான தாழ்மையின் இடத்திலே நாம் வந்தால் எஸ் தென் காட் இஸ் गोइंग टू रिवील हिमसेल्फ टू अस தேவன் தன்னை நமக்கு வெளிப்படுத்த போகிறார் ஆல் தட் காட் ஹஸ் அப்படி இருந்தால் அவர் வைத்திருக்கிற எல்லாவற்றையும் தேவன் நமக்கு கொடுப்பார் தேவன் நமக்கு எதையெல்லாம் விரும்புகிறாரோ காட் வாண்ட்ஸ் us to know தேவன் நம்ம எதையெல்லாம் அறிய செய்ய விரும்புகிறாரோ அதை எல்லாம் கொடுப்பார் ஹி will reveal it to us தேவன் அதை நமக்கு காண்பித்து கொடுப்பார் we are really humble in our lives நாம் உண்மையாக தாழ்மையாக இருந்தால் இது எல்லாம் நமக்கு நடக்கும் இரண்டாவதாக will not let us go தேவன் but will reveal to us and show to us தேவன் நம்மை கைவிட மாட்டார் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துவார் yes if we will obey what he shows us avar solvadharku naam feel padindha so it's not a matter of humility but it's also a matter of meaning business with god obeying what light he has given to us agave thaalmiyaga irukkirada irukkira hridaya mathram alla avar solugira velichathirkku naam keel padivathu mukkiyam whatever the lord has shown us namakku edhellam devan kaanvithu koduthirukkaro we need to do it naam adhai seiya மனமும் வந்து காணப்படுகிறது தேவன் <laughs> In the Veda Pagadi Devan I have I have shared from the scripture many times but the way God helped me to see this time is different. 
இந்த வேத பகுதியிலிருந்து பல முறை நான் செய்து கொடுத்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த முறை வித்தியாசமாக தேவன் வழிநடத்தினார் இனோ திஸ் இன்சிடென்ட் இஸ் गिवन as an immortal record இந்த ஒரு நிகழ்வானது அழியாத பக்கத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது Yes. Yes. It's there in God's word record. இது தேவ இது தேவ வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Why is this man included? ஏன் இந்த மனிதன் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறான்? Yes. Which goes from age to age. அது காலங்காலமாக செல்கிறது. Yes. The answer is just this. இதுதான் விடை. He was a man. Humble to seek the Lord. அவன் தாழ்மையோடு தேவனை தேடின ஒரு மனிதனாக இருந்தான். தேவனோடு கூட சிரத்தையாய் செயல்பட்டான் தேவனுக்கு மிகப்பெரிய அழைப்பை வைத்திருக்கிறார் ஆகவே we must exercise our spiritual faculties நிச்சயமாக நம்முடைய ஆவிக்குரிய புலங்களை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் there is selectiveness as we find only 144000 standing with the lamb there no doubt ஆகவே ஒரு முன்குறிப்பு இருக்கிறது அது ஒரு குறிப்பான எண்ணாக இருக்கிறது அது சியோன் மலையில் இருக்கிறார்கள் they are not God's favorites that way ஆனால் அங்கு நிற்கிறவர்கள் தேவனுக்கு பிடித்தமான ஜனங்கள் என்றுவனிடத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு பாரபட்சத்தை பெற்று வந்தார்கள் என்றால் ஏதோ ஒரு விசேஷத்தை தன்மையை பெற்றவர்கள் என்றால் இந்த ஒரு காரியத்தை நாம் விடுதலை ஆக வேண்டும் தேவனிடத்தை பற்ற பாதம் யாரெல்லாம் எவர் எவன் ஒருவன் அதுதான் ஆவியானவர் எங்கெல்லாம் சென்றாரோ அவர்கள் அவர்களுக்கு பின்பாக சென்ற தினங்கள் இருக்கிறேன் வெளிப்புறமான காரியம் அல்ல அதனால் தான் அவர்கள் முன்னேறுகிறார்கள் கிருபை அளிக்கிறார் நீங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாஞ்சை ஒரு விருப்பம் இருந்தால் எது அறியப்படக்கூடும் அதை அறிய வேண்டிய வாஞ்சை இருந்தால் அதே விதமான இடத்தில் தேவன் உங்களை சந்திப்பார் எதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அதை வெளிப்படுத்துவார் அப்படிப்பட்ட இருதயத்தை கொண்டிருங்கள் அப்படி இருந்தால் அந்த சியோன் மலையில் நிற்கிற மிகப்பெரிய ஜனக்கூட்டமாக நாம் இருப்போம் உங்களுடைய பொறுமைக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அவருடைய பிரச்சனத்திலே எழுந்து காணப்படும் ஜபத்திலே தேவனை தேடுவோம்
those movements to meet with that man. Thank you, Jesus. Hallelujah. It's a matter of your heart. It's a matter of my heart. Thank you, Jesus. Two things, humility and obedience to the light he received. Every light brings in a challenge, a fresh challenge to our hearts. Challenge of obedience. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, the man who has received the light cannot be disobedient to that heavenly vision. Thank you, Jesus. So we know where we lack. May God help us, brothers and sisters. God wants to encourage all of us. He doesn't want to leave the way we are. He wants us to exercise our spiritual faculties. Train them up by constant use. There's an afterword as we heard. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes. Thank you, Lord. So may God deliver us today from a lot of false conceptions that we had. Every concept and every conceptions we had, may God deliver us from those things. Which are not right in the sight of God. Thank you, Jesus. But let us know it is whosoever. Can God see something in you and me which can be worked upon? God can answer to those things? Then he will make any move that is necessary. Hallelujah. Don't you see how God moved to meet with you? How God moved in the past? Can you forget? When he does a work, he does it well. I say God's diagnostic word today. The question is, how many of us will really humble, accept our true condition? Sometimes before man and before God as well. This man had to humble himself not only before God, but also before man. I do not know. May God help us. Thank you, Jesus. God's mercy and love is visiting us today again. Let's be open. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Let's all pray to the Lord. In our own hearts, let us reach out to Him. Let's be honest with God as we heard. Honesty is important. Honest with God. Yes, to say what we are. And tell Him, Lord, you can change me. I am open. I do not want anything that would obstruct you, that will stand in the way, Lord, that you will work upon my life. I don't want to have anything that is difficult to deal with, Lord, in my life. 
Lord, you will not force your way into my life. You are gentle. You will not break into my life, Lord. You will gently wait for me to respond. Oh God. I put the blame on you. I put the blame on others. I blamed so many things around me, Lord, but I now see how blind I am. Having faculties to see how blind I am, Lord. In self-conceit, in self-complacency, self-pity, oh God, deliver me today. Will that be the cry of some of us? Thank you, Jesus. False humility has not given us any edge and victory to move on. That has kept us bound. And that which we called as light has become darkness to us. No use of that humility, brothers and sisters. It is a posture within. It is a disposition within. It is a quality within. Hallelujah. May God save us. May God help all of us. This morning, His love has come to meet with us. Thank you, Lord. Help us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Heavenly Father, we thank you for your word. How can we sufficiently thank you, Lord? It is not the matter of man's achievements in the things of God. But what God could accomplish in a man. And what God could accomplish in a people. Lord, that's what we see in this word. Yes, Lord. Oh God, we thank you. For your love visiting us again today, Lord. Your diagnostic word. Which has shown unto us, oh God. Our greatest need in our lives. Open thou our eyes. Help us to exercise these faculties you have given unto us in your mercies, O God. Lord, to habitually exercise them. Habitually exercise them. Not to live by some kind of, Lord, daily routines in our lives. But Lord, to live by that exercising of our faculties. Oh God. Yes, my God. Help us, Lord. We thank you for your word. The example, Lord, of this eunuch. Oh God, the things that you have spoken to us. Oh God, we pray, Lord. Help us to be. A people of humility, Lord Jesus. That we may humble ourselves. It's something that we have to do, Lord Jesus. And we know that when we humble, you will pour out your grace upon us. You will do a work in us, Lord. Yes, Lord. Oh God, help me, help my brothers and sisters. Oh God, oh God. You saw what can be worked upon in that man's life. Lord, you have no favorites. Deliver us from every misconception. Every allegation we put on you. Every kind of mindset we had about. Oh God, pray that you will break us out of those things, oh God. Those fetters may be broken out of our lives, Lord Jesus. Op open those prison houses today. And set us free, O oh God, from those things, O oh God. Please, Lord, deliver us by the power of your word. By your anointing, Lord, set the captives free today. Lord, you have no favorites. Hallelujah. Your favorites are whosoever. Your favorites are whosoever, Lord Jesus. Oh God, help us, therefore, we bring our lives to the Lord. Yes, O God. Yes, O God. 
how often we had fenced ourselves, O oh God. Evasive of things of God in our lives. Yes, O oh God. Yes, evasive. Forgive us. Cleanse us, Lord. Pretending these things have bound us, Lord, therefore, and kept us away from knowing what could be known. Help us, Lord, therefore, to humble ourselves and set our hearts on, fix ourselves on what could be known. And we know, Lord, you will not hold back but reveal that could be revealed, O oh God. Thank you, Jesus. Help us to be men and women of obedience. Every light that brings challenges, Lord, into our lives of obedience, we will be willing to obey, Lord. Yes, Lord. Amen. That's a quality of light. The light always brings us to, challenges us to obedience, Lord. Help us. We bring our lives to Thee once again this afternoon. Be merciful to all of us, Lord. Lord, leave us not the way we are. Yes, God. And you do not want to leave us, Lord, except we choose that way. That's made very clear to us, Lord. Help us, therefore. Help us. We yield ourselves into thy hands again. Holy Spirit, help us. Forgive us, cleanse us, wash us by your blood. Set us free. Oh God, help us that we will go from this place rejoicing because we met with us. You have met with us. Amen. Hallelujah, Lord. That's the way you are always, O God. That's the way you are always, O God. Bless thee with all our hearts, O God. We pray that you will lead us to the table of the Lord now. Yes, Lord, that it may be a lively communion with you. Thank you, Father. Give you all the glory and praise again. In Jesus' most precious and matchless name we pray. Amen. Thank you, Lord. We'll quickly have the table of the Lord.